ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വ്ളോഗ് ഇന്നൊരു പേഴ്സണൽ വ്ളോഗാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നവരാത്രി സെലിബ്രേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായത് മഹാനവമി വിജയലക്ഷ്മിയുടെ അന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ആക്കിയതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാ ഒരുക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കൊലു അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് സരസ്വതി ഇവിടെ ഒരു ഇത് വെക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്വീറ്റ്സ് ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അരി വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലുമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ അതായത് മഹാനവമിയുടെ അന്നും വെക്കും ഇത് ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് മഹാനവമിയുടെ അന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ അന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അഞ്ചഞ്ചര ഒക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് താഴെയല്ല വെക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തടീൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കസവിൻ്റെ ഒരു മുണ്ട് വരുക്കും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ സംഭവമൊക്കെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവിക്ക് ഒരു ഹാരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു മാല പോലെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു താമര വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം ഹാരമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്ക് കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ഫേസിൽ വരണമല്ലോ ഫേസ് മറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്ട് ആണ് വെക്കണേ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് കരിമ്പ് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ പഴം ഗ്രേപ്സ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വയ്ക്കാം പിന്നെ കരുക്ക് ശർക്കര കൽക്കണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വെക്കണേ പിന്നെ ബുക്ക്സ് വയ്ക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വയലൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാനൊന്നും പറയില്ല മുന്നേ അറിയായിരുന്നു അപ്പം ഒരു വയലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചു അപ്പോൾ വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തിരുമധുരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും കേട്ടോ തിരുമധുരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു പൂജ ചെയ്യും കർപ്പൂര വെച്ചിട്ടൊരു പൂജ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മഹാനവമിയുടെ അന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം മഹാനവമിയുടെ എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ എന്നാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ പായസം കടല പിന്നെ അമ്മ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി എണീറ്റപ്പോൾ ലേറ്റായി അമ്മ അപ്പോഴേനും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരു തട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചു അതും നമ്മുടെ പായസം കടല ചെറിയ പരിപ്പുകട അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് ദേവിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് നിവേദ്യം പോലെ വെക്കാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂജ കൂടെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂജ കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതോടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയദശമിയുടെ ലാസ്റ്റ് അതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പൂജയാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അനക്കി വയ്ക്കും മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പം നമുക്ക് പൂജ നോക്കാം അപ്പോൾ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തട്ടത്തിൽ അരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഇനി ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ്മന്ന് എഴുതും
അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഓം ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമഹാന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മഹാനവമി വിജയലക്ഷ്മിയുടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാനൊരു സദ്യ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇപ്പം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സദ്യ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സദ്യയെല്ലാം കഴിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് സദ്യ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു സദ്യ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുപോലെ കറിയും അതുപോലെ ഉണ്ട് സദ്യയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കറി മതിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ റൈസ് ആണെങ്കിലും മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും മാത്രം സദ്യ കഴിച്ചു അച്ഛന് അമ്മ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനൊരു നവരത്ന പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ എന്തായാലും ഉടനെ ഇടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് കാരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നവരത്ന പായസം അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സദ്യ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ സേമിയ പായസം ഇത് രണ്ട് പായസമായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി സദ്യക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള എല്ലാ കറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സദ്യക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മഹാനവമി വിജയലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്നീക്ക് പിക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ലൈക്ക് ആൻഡ് കാമൻറ്റ് ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും മിസ്സാവില്ല താങ്ക് യു